Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ladies and gentlemen. Uh, good evening and welcome back to my YouTube channel, The Knowledge by Tariq Mahmood. Today I will discuss the difference between neurons and glial cells. I have discussed that the glial cells have been given properties of the glial cells and the functions of the glial cells. So today we will discuss what the difference between neurons and glial cells are. दोनों याद रखिए दोनों किस्म के सेल्स यानी न्यूरॉन और ग्लाइल सेल्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी ये दोनों किस्म के सेल्स जो है वो पाए जाते हैं तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है सबसे जो पहला डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में दैट इज डेफिनेशन इन दोनों की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूरॉन्स रेफर टू द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ़ द नर्वस सिस्टम, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यानी न्यूरॉन्स जो हैं ये ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं नर्वस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल इनफॉरमेशन को रिसीव करते डेंड्राइट्स होते हैं उसमें सेल बॉडी होती है उसमें एक्सोन होता है उसमें टर्मिनल बटन होता है और ये न्यूरॉन जो है बेसिकली स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का अब इसका काम क्या होता है कि इनफॉरमेशन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह या बॉडी से लेकर ब्रेन तक लेके जाना या ब्रेन से लेकर बॉडी तक लेके जाना तो ये क्या करते हैं कि रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अब वो जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको पता है वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है तो ये रिसीव करते हैं और आगे ट्रांसमिट यानी एक न्यूरॉन जो है वो इनफॉरमेशन जो है वो दूसरे न्यूरॉन को देता है दूसरा वहां से रिसीव करके फिर अगले न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है तो इसकी डेफिनेशन ये है जनाब कि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन जो है ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो के इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं रिसीव करते हैं केमिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दूसरे न्यूरोन की तरह जबकि जब हम ग्लाइल सेल्स की बात करते हैं वेल the glial cells refer to the cells that surround neurons, providing support and insulating them. यानी जो glial cells होते हैं, उनका क्या काम है? ये neurons को surrounded, मतलब इन्होंने घेरा हुआ होता है neuron को। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि glial cells neuron को घेर के रखते हैं, उसको support देती हैं, उसको अपनी जगह से हिलने नहीं देते, उसको वहाँ पर fix करके रखते हैं ताकि वो अपना जो functioning है, वो बेहतर तौर पे कर सके। उसके अलावा ये स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट प्रोवाइड मींस के उसको हिलने नहीं देते उसको अपनी जगह पे कायम रखते हैं एंड इंसोलेटिंग दें उसके बाद आ जाती है बारी सिग्निफिकेंस अच्छा जी अगला जो डिफरेंस है डेट इस सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस दोनों की क्या है दोनों की सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंस न्यूरॉन होते हैं ये नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं यानी नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनसे मिलके बनता है न्यूरॉन से मिलके बनता है और ये नर्वस सिस्टम में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूरॉनल ट्रांसडक्शन रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एनदर न्यूरॉन एंड फ्रॉम बॉडी टू न्यूरॉन एंड न्यूरॉन टू नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम टू द बॉडी वाइल वेन वी टॉक अबाउट द ग्लाइल सेल्स so these are the basically non-neuronal cells यानि जिस तरह का neuron जिस तरह की अहमियत या importance neuron की central nervous system में या spinal cord में brain और spinal cord में है वैसी इनकी नहीं है यानि ये structural और functional unit नहीं है लेकिन बारल importance इनकी अपनी जगह पे कायम है significance इनकी है क्योंकि ये जो है वो nervous system ये neurons को जो support भी देते हैं उनको insulating का role भी play करते हैं between neurons और उसके अलावा nourishment भी जो है वो देते हैं उसके अलावा जो डैमेज्ड न्यूरॉन्स होते हैं वो क्लीन अप भी करते हैं फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो इनकी बारे में सिग्निफिकेंस है लेकिन सिग्निफिकेंस में डिफरेंस क्या है कि न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं यानी न्यूरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रक्चर और फंक्शनल फंक्शनल बैकग्राउंड्स ऑफ द नर्वस सिस्टम लेकिन जो ग्लाइल सेल्स हैं उनका थोड़ा सा उससे कम है आगे देते हैं फंक्शन। अब फंक्शन देख लेते हैं कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है और ग्लाइल सेल्स का फंक्शन क्या है। न्यूरॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी। अब न्यूरॉन क्या करते हैं कि 
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के दरमियान में रहा कायम करने की वजह बनते हैं बॉडी से सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो पैगाम होते हैं या जो सिग्नल होते हैं जो इंफॉर्मेशन होती है वो बॉडी की तरफ भेजते हैं वाइल्ड The glial cells maintain homeostasis, providing support and protection to the neurons. जब के glial cells जो है वो homeostasis का क्या काम करते हैं? Homeostasis means balance of different chemicals in the brain. अब वो क्या glial cells जो है वो brain के अंदर different neurons के surrounding में different chemicals को कब balance रखते हैं? ना ज़्यादा होने देते हैं ना कम होने देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर brain के अंदर chemical imbalance हो जाए तब भी issue होता है. तो ये होम्योस्टेटिस का काम करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डैमेज और इसके अलावा ये न्यूरॉन को खुराक भी प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट भी देते हैं और उसके अलावा क्लीन अप ऑफ द डैमेज न्यूरॉन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये जो न्यूरोन्स जो डैमेज हो चुके होते हैं उनको क्लीन अप भी करते हैं उनकी सफाई भी करते हैं उनको वहां से निकाल देते हैं अच्छा जी आगे आ जाता है डिफरेंस फंक्शनल एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन फंक्शंस फंक्शंस इन सिग्नल ट्रांसडक्शन मोर अवर न्यूरॉन्स डायरेक्टली टेक पार्ट इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन व्हाइल द ग्लाइल सेल्स इंक्रीज द ट्रांसडक्शन स्पीड बाय माइलिनेशन माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन्स अब यहां पर दोनों जो है वो ट्रांसमिशन में रोल प्ले करते हैं अब कैसे करते हैं न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली वो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं यानी उनके थ्रू जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिकल और केमिकल जो सिग्नल्स हैं वो उनके थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन्स और आगे नेक्स्ट न्यूरॉन और फिर बॉडी बॉडी नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम से बॉडी की जो इंफॉर्मेशन होती है जो सिग्नल होती है वो डायरेक्टली न्यूरोन्स के थ्रू चलती है लेकिन अब जो ग्लाइल सेल्स है वो भी अपना रोल प्ले करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन में कैसे वो उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं न्यूरोन के अंदर न्यूरॉन के अंदर जिस तरह आप देखें एक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपने अपने घर की वायरिंग देखी होगी आपकी जो वायरिंग में तारें डली हुई होती हैं अब आपने देखा होगा कि जो बिजली है वो तार के जरिए जो है वो प्लग बटन दबाते हैं तो प्लग से सीधी वो आपकी लाइट में जाती है और पंखे में जाती है अब ये आप तार जो है बेसिकली आप उसको न्यूरोन तस्वर कर लेंगे वो न्यूरोन के अंदर डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो तार के थ्रू जाती है लेकिन आपने देखा होगा कि तार के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है अब वो जो कोटिंग होती है उसका क्या काम होता है एक तो वो डैमेज होने से बचाती है इंफॉर्मेशन को या इलेक्ट्रिकल इंपल्स को और दूसरा ये जो उसकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स की स्पीड होती है वो कोटिंग जो प्लास्टिक की कोटिंग है वो जो तार के ऊपर होती है वो उसकी वजह से वो स्पीड बढ़ जाती है वो जो इलेक्ट्रिकल जो आपके सिग्नल आ रहे होते हैं जो पंखे में बिजली जा रही है जो लाइट में जा रही है वो जो तार के ऊपर कोटिंग होती है उस कोटिंग की वजह से वो बिजली ज्यादा तेजी के साथ जाती है अब वो जो कोटिंग है जो प्लास्टिक है दैट इज जस्ट लाइक आपने देखा होता है जो है जो का जो एक्सोन है उसके ऊपर माइलन शीट होती है माइलन शीट का क्या काम है एक्सोन के अंदर जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलती है तो माइलन शीट उसको कवर कर लेती है एक्सोन को जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो तेज चलती है तो ग्लाइल सेल्स भी बिल्कुल वो वैसा ही है जैसे बिजली की तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई होती है बिजली की तार जो है वो न्यूरोन है प्लास्टिक की कोटिंग जो है वो ग्लाइल सेल्स है इसी तरह न्यूरोन के अंदर एक्सोन जो है वो न्यूरोन का पार्ट है जिसके ऊपर माइलन शीट है वो ग्लाइल सेल से मिलके बनती है ग्लाइल सेल्स उसको बनाते हैं तो ग्लाइल सेल अपना इस तरह भी रोल प्ले करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन में कि उसकी जो इंफॉर्मेशन स्पीड होती है वो इंफॉर्मेशन की स्पीड होती है उसको बढ़ा देते हैं एक्सोन को कोटेड करके और इस ग्लाइल सेल्स की कोटिंग की वजह से जो माइलन शीट बनती है उसकी वजह से इंफॉर्मेशन जया भी नहीं होती यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जया भी नहीं होती यानी इनडायरेक्टली जो है वो ग्लाइल सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन में या इंफॉर्मेशन के फ्लो में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं ये तो ये थी जनाब जो डिफरेंस था बेसिक न्यूरॉन्स एंड ग्लाइल सेल्स के दरमियान में डेफिनेशन में फर्क है उसके बाद उनका सिग्निफिकेंस फंक्शंस और फंक्शन इन सिग्नल ट्रांसडक्शन तो इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं बहरहाल दोनों सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सेल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैरिफरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं थैंक यू वेरी मच इनशाला अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे अल्लाह